。很多人说他是《如懿传》里最值得爱的男人，他对所心的爱，句句不提遗憾，但句句都是遗憾。他是李煜，一个爱他就选择放手的真男人。生儿育女，我这辈子恐怕没这个福分了。耽误人家做什么呢？所有人都知道，索星与江雨冰青梅竹马，可又有多少人记得李煜和索星也是同乡？你我和江雨冰，我们都是一个地方出来的，都是老乡。当初两人因为一场洪水离散，再次重逢时，李煜已是扎龙身旁的太监。面对喜欢的女孩，李煜只有满心却无力的爱。虽然他无权无势，但帮索星，李煜一定会竭尽全力。那时，高贵妃羞辱还未黑化的海兰，非说海兰偷了她宫里的炭火，海兰不肯承认，她就要对海兰用刑。情急之下，索星只能来养心殿，求王清通传皇上救救海兰。可王清是个欺软怕硬的，怎么都不肯帮忙。惊扰了主子，你吃罪不起。快走，王公公。我说你见不着皇上，听明白了吗？索星着急上火，最后还是李煜主动站出来说：“我想办法，帮你去通传皇上。”海兰这才得救。要知道，李煜当时无权无势，在扎龙面前并不得脸，有王清在上头压着，不知道何时才能熬出头。李煜这个时候为了索星得罪王清和高贵妃一党，相当于是拿自己的前程做一件费力不讨好的事儿。王后身边的莲心警告他：“李公公可真傻。”贵妃再要紧，比得上皇上和皇后娘娘吗？王清也骂他，养心殿的事儿，皇上让我掌着，你就耐不住性子想爬上来了。有我在，你想都别想。李煜不是不清楚这样做的后果，只是为了索性，他甘愿铤而走险罢了。果不其然，第二天李煜就被王清刁难，跪了一个时辰的碎瓦片，又跪了一个时辰的铁链，在雪地里冻得浑身颤抖。哦，他呀，他是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了。您说能不受罚吗？贤妃娘娘，咱还是里边请吧，这下贱人的事儿您就甭操心了。等李煜受完罚来找索性和如意，他已经连站都站不稳了。索性想帮他上药，李煜一时竟有些害羞，春心萌动，他不好意思让索性伺候他。索性微微一笑：“你要是害羞，那就自己来。”有索性的感激，有如意亲手为他上药，李煜的心像被塞满了棉花糖。在这冷冰冰的宫墙内，他第一次感受到了人心的温暖。瞧你这好福气！此时的索性还不知道有李煜在，何尝不是他的好福气？为什么这么说呢？一起来看看李煜为索性的做了哪些事儿。那，给你的。今儿是贤主的生日，你素日被阿若压着也不能打扮，有什么好东西也都被他先给抢走了。如意生辰当天，李煜奉扎龙的命给如意送来申城礼，刚进延禧宫的大门，他便有些迫不及待地问：“索性呢？”“哦。”在小厨房备菜呢，他厨艺好。见到索星，李煜开心的像个孩子，一个劲儿的示意索星，他想单独找他。紧接着，他拿出袖子里的绒花，献宝似的递给他喜欢的女孩。索星笑着说：“那你还送我这么好看的绒花，也不怕被阿若抢了去？”啊，一个人眼睛是不会撒谎的。李煜对索星的喜欢全都表现在了脸上，他心疼索星被阿若欺负，特地为他挑选了不会被阿若抢走的绒花。阿若喜欢的是贵重东西，瞧不上绒花这些小玩意儿。你戴上，讨个好彩头，荣华高升。看见没？连简单送个礼物，李煜都要时刻替索性着想，处处考虑索性的处境，完全是个贴心又温柔的暖男呢、啊。只可惜索性看李煜的眼神是没有爱的。他戴上李煜送给自己的绒花，精心打扮了一番，去太医院见自己的心上人江雨冰，送上自己亲手做的香囊。这个是我缝的，素是素了些，但是戴在身上也不显眼。你平时看医书的时候，放点薄荷在里头，醒醒神也是好的。这里几乎是所有看好李煜和索性的观众们意难平的开始，感受到索性对他的心意，江雨冰高兴的语无伦次。我，我一定会贴身带着的。
，你戴这个绒花，真好看。绒花是李煜送的，可所幸心里只有江玉冰。他带着李煜送的花，取悦的却是另一个他，观众的心都快被虐成渣了。这一天，李玉拿着玉簪，再次满怀期待的准备好礼物送给索星，却不想撞见这样的一幕。这几日，宫里发寒症的人多，你可要多注意。有什么事儿到太医院找我。是，太医院差事这么多，你也要注意。李玉的笑容就这么僵在了嘴角。此刻，他大体知道了索星对江雨冰有情，但他不甘心就此放弃，还是那只精致的玉簪递到了索星面前。我刚从宫外回来。讨论到一个玉簪子，很是别致，我特意拿来送给你。在古代，男子送女子发簪意为定情，所以这一次索性拒绝了。李煜与他有共患难的情分，但他心里已经有江玉冰了，便只把李煜当作至交好友。后来索性提到家非多子，是个有福气的，李煜立马条件反射地问索性：“你也羡慕啊？”“啊，谁不羡慕儿女福分呢？”儿女福分，李玉苦笑。一瞬间，他失魂落魄，自己已经是一个太监，索性想要的生活，儿女绕膝，天伦之乐，自己这辈子都没办法给他了。生儿育女，我这辈子恐怕没这个福分了。耽误人家做什么呢？李煜一句话让无数网友集体泪崩，然而李煜的痴情还在继续。家贵妃污蔑如意和大师有染，索性为了证明如意的清白，自愿入慎刑司受尽酷刑。李煜为救索性不遗余力，以身犯险，在扎龙眼皮子底下偷天换日，把家妃告发如意和大师有私情的证据替换了，也成功救出了索性。不过他为索性做了那么多，李煜始终没有说过一句话。对李玉来说，他爱索星与索星无关，他不需要知道李玉为他付出了什么，只要索星平安幸福就好。可想而知，当他亲眼目睹索星受了那么重的伤，他的心会有多痛。刚才您也看见了，他的左腿被上过夹棍，小腿骨被生生的夹断了，就算恢复了，以后也不能和正常人一样走路了。人人可见江雨冰的深情，却无人知晓李煜的相思。不管索性以后如何，微臣都想求娶索性，照顾他一生一世。江雨冰求娶索性的那一刻，李煜是慌乱的，也是放心的。他知道索性嫁给江雨冰比嫁给他有福气。索性心之向往的儿女福分，李煜给不了，江雨冰可以。他总不能阻止索性奔向更好的人吧？在这场三角恋的角逐中，李煜失败了，也释怀了。最后，索性大婚了，新郎不是他，李煜成了送亲的那个傻瓜。他和别人换了职，着急忙慌地赶过来，送自己心爱的女孩出嫁。你们的喜事，我打心眼里高兴。咱们仨是旧相识，如今索性有了好归宿，我也就心安了。而他背下的贺礼更让人看了鼻酸。京郊有五十亩良田，是我送给你们的新婚贺礼，可不许推辞。哎，你若嫁我，这五十亩良田便是聘礼；你若嫁他，这五十亩良田便是贺礼。李煜对索性的爱不是占有，是成全。陌上人如玉，公子世无双。李煜若不是太监，一定配得上这世间最好的女孩。